गाइस व्हाट्स अप कैसे हैं आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल पे सो गाइस नीट एम्स और अदर मेडिकल एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए यहां पर मैं डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चला रहा हूं जैसे कि आप सब लोगों को पता है और यहां पर मैं ऑलरेडी 60 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुका हूं गाइस अगर अभी तक भी आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं और ये वीडियोस मैं तब तक अपलोड करते रहूंगा जब तक आप लोगों का नीट का और एम्स का एग्जाम नहीं हो जाता सो दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट डेली के दो अपलोड्स हैं तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उसको तुरंत सोल्व कर सको गाइस दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट तो आपको केमिस्ट्री का टेंशन लेना नहीं है मेरी जी आपके लिए केमिस्ट्री को आसान बना देगा सो so, इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है जीओसी दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं सो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं सबसे पहले इसका वेटेज चेक कर लेते हैं वेटेज होगा चार से पांच क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और मैंने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए वो प्रीवियस ईयर एआईपीएमटी एम्स सीपीएमटी स्टेट लेवल एग्जाम से इंस्पायर्ड है तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फटाफट से जान लेते हैं आपको वीडियो का फायदा कैसे मिलेगा आपको वीडियो को देखने का तरीका है फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे वीडियो को पोस्ट करोगे और अपना आंसर लोक करोगे उसके बाद आपको क्या करना है मेरे आंसर से अपने आंसर को चेक करना है और अगर आप सही होते हो तो अपने आपको प्लस फोर मार्क दे देने और अगर आप गलत होते हो ऑनेस्टली माइनस वन मार्क अपने आपको दे देने और उसके बाद आपको क्या करना है इवैल्यूएशन करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिखने हैं ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सजेशन हम लोग दे सके सो so, चलिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर नॉ द फर्स्ट क्वेश्चन इज और पहले आपको खुद को सोल्व करना है ठीक है पहला सवाल देखिए कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्पीसी इज मोस्ट स्टेबल आपसे पूछा गया विच ऑफ दी फॉलोइंग स्पीसी इज मोस्ट स्टेबल यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्ब कटैन वाली स्पीसी कौन सी है जो कि स्टेबल है तो आपको सिंपल सा आंसर करना है फटाफट से बताइए यहाँ पर आपको बता दे देखो पहला जो आपके पास लिखा है ऑप्शन वो है पैरा पैरा पोजिशन पर नाइट्रो ये P मतलब फोस्फोरस नहीं है P मतलब पैरा हो गया क्योंकि C6H4 सिक्स एच फोर लगा हुआ है ध्यान से उसको देख लो सो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर आपने क्या लगा रखा है NO2 ग्रुप लगा रखा है और यहाँ पर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से बाहर आपके पास CH2 है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है प्लस का साइन लगा हुआ है ठीक है तो एक कार्बोकेटाइन ये हो गया दूसरा कार्बोकेटाइन आपके पास सीधी बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर CH2 लगा हुआ है फिर तो उसके बाद आपके पास बेंजीन रिंग है और पैरा पोजिशन पर क्लोरिन लगा के रखा हुआ है आपने और सी के ऊपर क्या लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज फिर से एक पैरा पोजीशन है और C6H4 यानी कि बेंजीन रिंग है जिसपे ओ सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ और सी एच टू उसके ऊपर आपको प्लस का चार्ज दिखाई दे रहा है तो ये स्पीसीज है चारों तो आपको ये चूज करना है कि इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन है तो आप जरा सोचिए यहां पर अपना आंसर लोक कीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ सो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा डी अगर आपने डी बोला या लगाया है तो आप बिल्कुल सही है आपके प्लस फोर मार्क होते हैं ऐसा क्यों हो गया देखिए जरा ध्यान से सबसे पहले तो बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पे पैरा पोजीशन पे आपने एक ऐसा ग्रुप लगा रखा है जो कि क्या दिखाता है प्लस आर इफेक्ट दिखाता है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्या है प्लस आर ग्रुप है ठीक है हाइएस्ट अपन कहेंगे इन सब में जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं सबसे नाइट्रो ग्रुप तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ये क्या करेगा नाइट्रो ग्रुप तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है जबकि ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को फेंकता है तो एक्चुअल में आपके पास जो कार्ब के टाइन है उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है ओ सी एस थ्री ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है रिंग की तरफ नाउ ये रिक्वायरमेंट थी उसकी तो इसलिए उसको ज्यादा स्टेबल बना रहा है तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या हो गया डी तो अगर आपने डी लगाया तो बिल्कुल सही है सो so, चलिए गाय सेकंड क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं फटाफट से क्या आपको सेकंड क्वेश्चन आता है और अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहता है आपसे नाइट्रो बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एच ठीक है एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच ठीक है इन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑफ एच एन ओ थ्री एज आपसे पूछा कि उस रिएक्शन में एच एन ओ थ्री कैसे काम करता है बेस के जैसा एसिड के जैसा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा और कैटलिस्ट के जैसा आपको आंसर करना है फटाफट से अपना आंसर बताइए फिर मैं आपको बताता हूं सो so, मैं आपको याद दिला देता हूं वहां रिएक्शन क्या होती है एक्चुअल में वहां पर एक बेंजी ड्रिंग होती है आप लोगों को पता ही होगा बेंजी ड्रिंग पे क्या कराते हैं आप लोग नाइट्रेशन के लिए एच एन ओ थ्री का इस्तेमाल करते हैं और साथ में एच टू एच ओ फोर का इस्तेमाल करते हैं जिससे
तो एक्चुअल में ये तो करता है एसिड के जैसा काम ठीक है एसिड के जैसा काम का क्या मतलब है यहां से हाइड्रोजन जो है यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो हाइड्रोजन यहां से अलग हो जाएगा अब हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में अलग हुआ इस इस H+ को क्या चाहिए अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अब जरा ध्यान से देखो यहां पर ये यह ऑक्सीजन है इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये H+ जाके यहां जुड़ जाता है ठीक है इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहां जाके जुड़ जाता है तो होता कुछ यूं है क्या बन गया दैट इज H O ठीक है और उसके बाद यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया पॉजिटिव साइन आ गया और साथ में क्या है NO2 ठीक है अब सीन कुछ ऐसा है कि इस ऑक्सीजन पे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो अब यहां पर ऑक्सीजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई भी दे रहा है तो ये ज्यादा अनस्टेबल है तो क्या करता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचता है और यहां से पानी बाहर हो जाता है सो यहां से पानी बाहर होता है तो जरा ध्यान से देखो H2O बाहर हो गया अब पानी बाहर हो गया अब पानी कैसे बाहर हुआ यहां से बॉन्ड तोड़ के जरा ध्यान से इसको देखो तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले गया ऑक्सीजन जिसने यहां से पानी बाहर कर लिया और साथ में आपके पास क्या जनरेट हो गया एनओ अब पूरी रिएक्शन को ध्यान से देखो यहां पर क्या हुआ है इस पीसी ने क्या किए हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इसलिए एज अ बेस काम करता है और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए आंसर आएगा इसका अगर आपने ये लगाया तो बिल्कुल सही है सो so, चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है आपसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जरा से उसको देखिए द कंपाउंड हैविंग अ मोलिकुलर फॉर्मुला सी फोर एच टेन ओ कैन शो क्या वो मेटामरिज्म आइसोमरिज्म शो करेगा फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म पोजिशन आइसोमरिज्म या ऑल फटाफट से अपना आंसर दीजिए फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ सो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा ऑल ये सभी शो कर सकता है मेटामरिज्म का मतलब ऑक्सीजन के इस तरफ मान लो कि यहाँ दो कार्बन है और इस तरफ मान लो कि दो कार्बन है अब ये पोजीशंस आप चेंज भी कर सकते हो तो फाइनली यहाँ पर एक कार्बन रहे और यहाँ पर तीन कार्बन लगा दो तो ये हो गया मेटामरिज्म इसका मतलब ये मेटामरिज्म शो कर सकता है फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है देखिए फंक्शन ग्रुप का मतलब फंक्शन ग्रुप अलग हो जाए तो ये ईथर भी बन सकता है आप सिंगल ऑक्सीजन से ईथर बना सकते हो और एल्कोहल भी बना सकते हो ये तो आपको पता ही होगा पोजीशन आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो जरा ध्यान से इसको देखो फंक्शन ग्रुप की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो ठीक है तो ये तीनों शो करेगा इसका मतलब क्या हो गया ऑल आंसर हो गया बहुत अच्छा सवाल था और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है देखिए कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड आपके पास कंपाउंड दे रखे यहां पर देखिए एक बार तो एनिलिन दे दिया आपने उसने और पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप फिर सीएन ग्रुप और सीएस ग्रुप लगा रखा है कहता है अरेन्ज दीज कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देर बेसिसिटी यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी बेसिक नेचर बताना है आपको किसका सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम बेसिक नेचर का मतलब क्या है जरा सोचिए इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करना इलेक्ट्रॉन या प्रोवाइड कौन करेगा यहां पर नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर है अब आसानी से ऐसा कौन सा नाइट्रोजन है एनिलीन के इन कंपाउंड पे लगा हुआ जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा आप जरा सोचिए तो जरा ध्यान से इसको देखिए बहुत आसान है फटाफट इसका आंसर करिए फिर मैं आपको बताता हूँ सो चलिए इसका आंसर मैं करता हूँ आपको इसका बनेगा सबसे पहले तो होगा ये फोर क्यों क्योंकि आप सी एस सी ग्रुप लगा हुआ है जो कि रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है सबको पता है तो सबसे पहले तो चार आएगा उसके बाद देखिए ये एनोटो ग्रुप और सी एन ग्रुप ये दोनों क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने नहीं देंगे इसका मतलब दोनों का नंबर तो नहीं आएगा फिर एनिलीन का नंबर आएगा तो यहां पर क्या होगा फोर के बाद वन आएगा सो फोर के बाद वन आपको दिखाई दे रहा है ठीक है फिर उसके बाद कौन है सबको पता है कि एनोटो ग्रुप मोस्ट पावरफुल ग्रुप है जो कि माइनस आर इफेक्ट दिखाता है तो इसका मतलब सबसे लास्ट में दो का नंबर आएगा तो इसका आंसर बनेगा सी तो अगर आपने सी लगाया तो आप बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं फटाफट से अगला सवाल क्या है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कहता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय मैं आपसे एक शर्त लगाता हूं गाइज ये दस क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट अगर आप ये भी करते हैं तो आपकी जीओसी बिल्कुल अच्छे से तैयार है सो so गाइज यहां पर आपको पूछा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां से कौन दिखाएगा तो आपको क्लियर कर लेना है सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो क्या होना चाहिए ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए जो कि क्या करे कंपाउंड को रोटेट फ्री रोटेशन पॉसिबल ना हो तो वहां पर डबल बॉन्ड होना चाहिए दूसरी खास बात क्या है फ्री रोटेशन के साथ साथ यहाँ पर जो ग्रुप है वो अलग अलग होने चाहिए जरा ध्यान से इसको देखो ए सेम ही कार्बन पर ग्रुप अलग अलग होने चाहिए तो यहाँ पर ए तो यहाँ पर ए नहीं हो सकता यहाँ पर बी होना चाहिए यहाँ पर चलेगा यहाँ पर ए हो सकता है यहाँ पे बी हो सकता है लेकिन एक ही कार्बन पे क्या होना चाहिए ग्रुप अलग अलग अटैच होने चाहिए दिस इज सो मच इंपोर्टेंट वही जी दिखाता है तो आप जरा चेक कर लो कि एक ही कार्बन पे ग्रुप सब अलग अलग है क्या डबल बॉन्ड तो सबके पास है देखिए डबल बॉन्ड सबके पास है लेकिन एक ही कार्बन पे ग्रुप अलग होना
नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्वेश्चन नंबर छह कहता है दी मोस्ट बेसिक अमाउंट अमंग दी फॉलोइंग ये भी बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर छह का आंसर लो करो फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ सो फाइनली इसका आंसर बनेगा आपके पास सिक्स क्वेश्चन का फटाफट से आप बताइए फिर मैं आपको बताता हूँ सो फाइनली सिक्स क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए अगर आपने ए लगाया तो आप बिल्कुल सही है सो गाइज दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग देखिए बाकी जितने भी ग्रुप है उसमें सीधे बेंजीरिंग के साथ आपका जो बेसिक ग्रुप जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वो अटैच है लेकिन बेंजाइल अमाइन क्या सीन होता है बेंजाइल अमाइन कुछ सीन ऐसा है देखिए यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है और उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ पर यहाँ पर क्या लगा हुआ सी एच टू देखिए तीन हो गया और यहाँ पर लगा हुआ एन तो ये फर्स्ट ऑप्शन है बेंजाइल अमाइन इसको बोलते हैं तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ना सीधे बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है यहाँ पर यहाँ पर पहले सी एस टू का ग्रुप लगाओ उसके बाद बेंजीन रिंग लगती है तो यहाँ पर रेजोनेंस है ना रेजोनेंस से ये बिजी नहीं होगा तो आसानी से ये दिया जा सकता है एनिलीन में ऐसा पॉसिबिलिटी बनता नहीं है जरा सोचो एनिलीन में तो सीधे यहाँ पर एन एस टू ग्रुप जो है बेसिकली बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो यहाँ पर ये क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट हो सकते हैं नहीं ये इलेक्ट्रॉन जो क्या होंगे रेजोनेंस में बिजी हो जाएंगे तो यहाँ पर ये बेसिक नहीं है बेसिसिटी एनिलीन की कम होती है ऐसा ही सेम देखो यहाँ पर तो नाइट्रो ग्रुप लग गया तो अब जरा ध्यान से इसको देखिए तीनों जो ऑप्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डोनेट नहीं किए जा सकते ठीक है सिर्फ ए ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा सकता है इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन है बेंजाइल अमाइन सो चलिए इस फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेवन ले लेते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कंसिडर द फॉलोइंग थ्री हेलाइट आपको ये तीन हेलाइट लेने सो अरेंज कार्बन टू क्लोरिन बोन्ड लेंथ ऑफ दीज कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको ये बताना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन टू क्लोरिन बोन्ड लेंथ कहाँ होगी सबसे कम कहाँ होगी तो फटाफट से अपना आंसर लोक करिए फिर मैं आपको बताता हूँ सो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा ए अगर आपने ए लगाया तो बिल्कुल सही है देखिए आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होती है बेसिकली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड जैसे ही बॉन्ड बढ़ने नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने लगते हैं यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने लगता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटने लगती है ये तो क्लियर होगा और ट्रिपल बॉन्ड में और भी कम होता है तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने लगेगा बॉन्ड लेंथ घटने लगेगी इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर यह आपने कहा पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा तो देखिए यहाँ पर तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब फर्स्ट की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है ये विनाइल क्लोराइड है यहाँ पर भी क्या होगा ये हमारा विनाइल क्लोराइड जहां पर रेजोनेंस की वजह से पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा और ये तो आपके पास बेंजीन रिंग पे क्लोरो है यहाँ पर भी रेजोनेंस की वजह से पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा ये तो क्लियर होगा आपको सो so फाइनली फर्स्ट नंबर पर तो आएगा आपके पास ये तो इसका मतलब आंसर ये नहीं हो सकता सी एंड डी तो नहीं हो सकता तो आपके पास आंसर बचे या तो ए होगा या बी होगा ठीक है अब कौन सा आएगा सबसे पहले तो देखो यहाँ पर आपको सबको पता है कि बेंजीन रिंग पे जो रेजोनेंस होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बेसिकली थर्ड में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कहाँ कम होगी थर्ड में इसका आंसर क्या बनेगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कहता है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर स्ट्रॉगेस्ट एसिड कौन है तो देखिए यहाँ पर स्ट्रॉगेस्ट एसिड का मतलब है जो आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कर दे H प्लस एन को डोनेट कर दे तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पर आंसर ए लगा के आते हैं जबकि आंसर ए नहीं है इसका इसका आंसर बनेगा डी ठीक है अब वो कैसे हो गया जरा चेक करो ए क्यों होता क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो एस है और जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है बेसिकली वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है इसका मतलब ये अभी क्या कर सकता है ये आसानी से हाइड्रोजन को छोड़ सकता है तो इसका मतलब यहाँ टक्कर बनती है या तो ए या फिर डी तो या ए और डी में आंसर होता है ठीक है ये तो हमारे पास मिथेनॉल है तो ये तो एल्कोहल है ये एसिड कैसे हो गया लेकिन ये आपको बताता हूँ ये वीक एसिड है लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको मैं दोनों की पीके वैल्यू बता देता हूँ देखिए जो आपके पास इथाइन है उसकी पीके वैल्यू होती है 25 के करीब ये पीके वैल्यू बता रहा हूँ सो पी के वैल्यू इज यूनिवर्सिटी प्रपोर्सल टू के ए आपको ध्यान रखना पीके वैल्यू जितनी ज्यादा होती है के की वैल्यू उतनी कम होती है तो और मिथेनॉल की जो आपके पास पीके वैल्यू आती है वो सत्रह के करीब आती है आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं है दोनों वीक एसिड लेकिन इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है इन दोनों में स्ट्रॉन्ग है डी मिथेनॉल मिथेनॉल आसानी से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट का हाइड्रोजन को H+ को डोनेट कर देगा सो so, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग एल्किन विल शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म आपसे पूछा तो
सेकंड वाले में चेक करो सेकंड वाले में भी इसको बंद कर लो बंद कर लिया आपने उसके बाद अल्फा कार्बन देखिए सिर्फ एक ही है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए तीन सेकंड वाले को बंद करो सेकंड वाले को भी मैंने बंद कर दिया बंद कर दिया उसके बाद अल्फा कार्बन ढूंढिए सिर्फ एक ही है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर दो क्योंकि आपको उसके साथ दो ही दिखाई दे रहे हैं तो बी के अंदर अभी तीन थे तो अभी तक तो बी हाइएस्ट है उसके बाद यहाँ पर चेक करो थर्ड वाले के अंदर यहाँ पर इसको बॉक्स में बंद करो अल्फा कार्बन कितने हैं ये वाले उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं एक तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बन ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा बी अगर आपने बी लगाया तो आप बिल्कुल सही है जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं यानी कि तीन नंबर ऑफ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको जहां पर हाइपर कॉन्जुकेशन की फॉर्म उतनी ज्यादा होगी सो चलिए गाइज लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स द रिलेटिव रिएक्टिविटी टूवर्ड्स नाइट्रोनियम आइन तो सबसे पहले तो चेक करते हैं नाइट्रोनियम आइन क्या होता है दैट इज एन ओ टू प्लस अब ये कैसे आया होगा नाइट्रेशन की वजह से जो कहां से आता है एच का जब रिएक्शन होता है किससे एस से जिसमें आपको पता है कि एस एसिड की तरह काम करता है तो एच कैसे काम करता है बेस के जैसा ये तो क्लियर होगा जिससे नाइट्रोनियम आयन आया अब ये नाइट्रोनियम आयन क्या करेगा उसको नाइट्रोनियम आयन पे प्लस है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इलेक्ट्रॉन उसको कहां से मिलेंगे बेंजीन रिंग से अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि बेंजीन रिंग पे कौन सा ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो ज्यादा पॉजिटिव आर इफेक्ट दिखाएगा तो यहाँ पर जरा ध्यान से इसको देखिए प्लस आर इफेक्ट जो ज्यादा दिखाएगा वो रिंग की तरफ क्या करेगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा जिससे इसको आसानी हो जाएगी रिंग को जुड़ने के लिए तो देखिए यहाँ पर जरा चेक करिए फर्स्ट के अंदर तो कोई ग्रुप ही नहीं है सेकंड में है और थर्ड में है जिसमें से ये जो सेकंड वाला ग्रुप है वो प्लस आर इफेक्ट उसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है ये तो क्लियर हो गया तो ओ सी एच थ्री आपका सबसे पहले आएगा ठीक है तो इसका मतलब ये रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है पुश करता है जबकि क्लोरीन को देखो क्लोरीन की आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता इलेक्ट्रॉन को फेंकने का लेकिन फिर भी ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता है ठीक है तो इसका मतलब इसका नंबर सेकंड के बाद नहीं आएगा इसके बाद ये वाले ग्रुप का नंबर आएगा यहां पर नाइट्रेशन ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन तो इसका मतलब सेकंड के बाद किसका नंबर आएगा फर्स्ट का तो सेकंड के बाद फर्स्ट का नंबर आएगा तो आंसर आपका क्या बन गया बी तो यहां पर बी आंसर अगर आपने बी लगाया तो बिल्कुल सही है सो so गाइज ये मेरी तरफ से टेन अल्टीमेट क्वेश्चन हो गए अगर आपको अच्छा लगा तो आपको सिर्फ छोटे छोटे चार काम करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बेलाइकन के बटन को जरूर तो बनाए सेकंड आपको शेयर करना है वीडियोस को आप जितना ज्यादा शेयर करोगे मेरी आवाज ये वीडियोस जितनी दूर जाएंगी हमारी टीम उतने ही अल्टीमेट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आती रहेगी सो गाइज चलिए अगली वीडियो मिलते हैं थैंक यू सो मच गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट